ഡെയിലി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ വീണ്ടും ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന ചെന്നിത്തല ശംഖുമുഖത്ത് കടലിൽ ചാടിയ പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ മരണപ്പെട്ട ലൈഫ് ഗാർഡിന്റെ കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ സഹായം കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിലെ ദുരിതബാധിതർക്ക് ഒരു മാസത്തിനകം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ദേശീയ കായിക ദിനമായി ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഫിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സീതാറാം യെച്ചൂരി തരിഗാമിയുടെ വീട്ടിലെത്തി ഇന്ന് കശ്മീരിൽ തരങ്ങാൻ അനുമതി നേടി വിശദമായി ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ വീണ്ടും ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇത്രയും ഉണ്ടായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി പാഠം പഠിക്കുന്നില്ലെന്നും വീണ്ടും ജനങ്ങളെ പരിഹസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേർത്തു പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയത്തിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ചയാകുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു അതേസമയം മോദി സ്തുതി തരൂർ വിഷയം അവസാനിച്ചെന്നും ഇനി അതിൽ ചർച്ചയില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി ശബരിമലയിൽ സർക്കാർ നിലപാടിൽ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും സി പി എം എന്നും വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം തന്നെയായിരിക്കുമെന്നും മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രതികരണം പാലാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫിന് പ്രത്യേകിച്ച ക്ഷീണമൊന്നും വരാനില്ല എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഭരണത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ നടക്കും പാലാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പും ഭരണത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ തന്നെയാകും നിലവിൽ യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നതിൽ ഇതുവരെ തീരുമാനമായിട്ടില്ല വലിയ തർക്കവും നടക്കുകയാണ് അതിലൊന്നും ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയാൻ ആളല്ല പക്ഷേ എൽ ഡി എഫിന് മികച്ച പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണുള്ളതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു ശംഖുമുഖത്ത് കടലിൽ ചാടിയ പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ മരണപ്പെട്ട ലൈഫ് ഗാർഡ് ജോൺസൺ ഗബ്രിയേലിന്റെ കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ സഹായം ജോൺസന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകാനും കുടുംബത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം നൽകാനും മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിലിലാവും ജോൺസന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലി നൽകുക പതിനെട്ടിലെ പ്രളയ ദുരിതബാധിതർക്ക് ഒരു മാസത്തിനകം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന ഹൈക്കോടതി അർഹതയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയവർക്കാണ് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും മൂന്ന് മാസത്തെ സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒന്നര മാസം മാത്രമേ സമയം അനുവദിക്കാനാകൂ എന്നാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അർഹരെന്ന് സർക്കാർ തന്നെ കണ്ടെത്തിയവർക്ക് എത്രയും വേഗത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിക്കണമെന്നാണ് കോടതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്ത് വെടിയുണ്ടകളുമായി നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ യാത്രക്കാരൻ പിടി ബംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകാനെത്തിയ തൃശൂർ സ്വദേശി രഘുരാമനാണ് പോലീസ് പിടിയിലായത് ഇയാൾക്ക് തോക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ലൈസൻസ് ഉണ്ടെന്നും പക്ഷേ വെടിയുണ്ടയും തോക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ മുൻകൂട്ടി അനുമതി തേടണമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി അഭയ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നതിന് നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുഖ്യ സാക്ഷി അടയ്ക്ക രാജു എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജു ഏലിയാസ് കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ കൊലക്കുറ്റം ഏറ്റെടുക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെട്ടു കുറ്റമേറ്റു പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീട്ടിലെത്തിച്ച് നൽകാമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനമെന്നും വെളിപ്പെടുത്തി തിരുവനന്തപുരം സി ബി ഐ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന വിചാരണയ്ക്കിടെ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിരുന്നു വെളിപ്പെടുത്തൽ അതേസമയം പ്രതിയായ ഫാദർ തോമസ് കോട്ടൂരിനെതിരായ മൊഴിയിൽ രാജു ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു അഭയ കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസം രണ്ടുപേർ ഏണി കയറി കോൺവെന്റിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടിരുന്നു അതിലൊരാൾ തോമസ് കോട്ടൂരാണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ രാജു കോടതിയിലുണ്ടായിരുന്ന കോട്ടൂരിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന വിചാരണയ്ക്കിടെ രണ്ട് പ്രധാന സാക്ഷികൾ കൂറുമാറിയതിനു ശേഷം പ്രോസിക്യൂഷന് ലഭിക്കുന്ന നിർണായക മൊഴിയാണ് രാജുവിന്റേത് വിചാരണ തുടരുകയാണ് നരുവമൂട് നടുകാട് സ്വദേശിയായ നടുകാട് നടേശൻ എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതമാകുന്നു ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ സ്വന്തമായി ജോലികൾ ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്ന പണത്തിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി ഇദ്ദേഹം ഐ ടി ഐയിലൂടെ വെൽഡർ ട്രേഡ് പൂർത്തിയാക്കുകയും തന്റെ പതിനെട്ടാം വയസ്സു മുതൽ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലമായി റൂഫിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുകയുമാണ് ഈ അറുപത്തിയൊന്നാം വയസ്സിലും വളരെ ചുറുചുറുക്കോടെയാണ് ഇദ്ദേഹം തന്റെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നത് 
വളരെ കൊച്ചു നാളിലെ എനിക്ക് ഇതിന് ചെയ്യണമെന്നുള്ള താല്പര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് എന്നാൽ ഇതിനോടൊന്നും വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആരും ഇതിലേക്ക് വരുന്നില്ല പണി നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പയ്യന്മാരായിരുന്നാലും പ്രായത്തിൽ കുറഞ്ഞവരായിരുന്നാലും ശരി ആ ഫീൽഡിൽ പുതുതലമുറയിലെ യുവാക്കൾ തൊഴിലിനോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണന പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ യുവാക്കൾ പൊതുവെ മടിയന്മാരാണെന്നും അധ്വാനത്തിന്റെ വില അറിയാത്തവരാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി ഈ പ്രായത്തിലും യാതൊരു മടിയും കാണിക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ദേശീയ കായിക ദിനമായ ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഫിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡൽഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാവിലെ പത്ത് മണിക്കാണ് പരിപാടി നടന്നത് ആരോഗ്യമുള്ള സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കാൻ എല്ലാ പൌരന്മാരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കം ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശാരീരിക ക്ഷമത പ്രതിജ്ഞയെടുക്കും രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൌരന്മാർക്കും പരിപാടികൾ പങ്കാളികളാകാൻ ക്ഷണമുണ്ട് ലോക ബാഡ്മിന്റൺ ജേതാവ് പി വി സിന്ധു സ്പ്രിന്റർ ഹിമാദാസ് ഗുസ്തി താരങ്ങളായ ബജ്രംഗ് പുനിയ സാക്ഷി മാലിക് തുടങ്ങിയ കായിക താരങ്ങൾ പദ്ധതിയുടെ പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതിമാസ റേഡിയോ പരിപാടിയായ മൻ കി ബാത്തിൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് കേരളത്തിലെ അടക്കം നിരവധി സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും പരിപാടിയുടെ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് ക്കപ്പെട്ട സി പി ഐ എം നേതാവ് മുഹമ്മദ് യൂസഫ് തരിഗാമിയെ കാണാൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി കാശ്മീരിലെത്തി സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ ഒരു സഹായിക്കൊപ്പമാണ് യെച്ചൂരി കാശ്മീരിലെത്തിയത് ശ്രീനഗർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് സുരക്ഷാ അകമ്പടിയോടെ യെച്ചൂരി യൂസഫ് തരിഗാമിയുടെ വസതിയിലെത്തി ഇന്ന് കാശ്മീരിൽ തങ്ങണമെന്ന് യെച്ചൂരി കാശ്മീർ പോലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ള അനുമതി ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല തരിഗാമിയെ കണ്ട ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകുമെന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് യൂസഫ് തരിഗാമിയെ സന്ദർശിക്കാൻ ഇന്നലെയാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരിക്ക് സുപ്രീം കോടതി അനുമതി നൽകിയത് തരിഗാമിയെ ഹാജരാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യെച്ചൂരി സമർപ്പിച്ച ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജിയിലായിരുന്നു കോടതിയുടെ തീരുമാനം തരിഗാമിയെ കാണുക മാത്രമായിരിക്കണം ലക്ഷ്യമെന്നും മറ്റു പരിപാടികൾ പാടില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി യെച്ചൂരിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതിനു ശേഷം ജമ്മു കശ്മീരിലേക്ക് എത്തിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെല്ലാം ശ്രീനഗർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് തിരിച്ചയക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ സംഘത്തെയും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചയച്ചിരുന്നു ഇതിനിടെയാണ് തരിഗാമിയെ കാണാൻ യെച്ചൂരിക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചത് ഉടനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പാക് റെയിൽവേ മന്ത്രിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് വന്നതിനു പിന്നാലെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ച പാകിസ്ഥാൻ കറാച്ചിയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാൻ മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ചെന്നാണ് വിവരം പാക് സൈനിക വക്താവ് മേജർ ജനറൽ ആസിഫ് കഫൂറാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരം പുറത്തുവിട്ടത് ചിത്രങ്ങൾ സഹിതമാണ് മിസൈൽ പരീക്ഷണത്തിന്റെ വിവരം അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയിലുള്ള ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് പാകിസ്ഥാൻ വിക്ഷേപിച്ചതെന്നും കഫൂർ വ്യക്തമാക്കി കറാച്ചിക്ക് സമീപം സോൻമിയാനിയിൽ നിന്നാണ് മിസൈൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡന്റും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മിസൈൽ വിക്ഷേപണത്തിന് പിന്നാലെ സൈന്യത്തെ അഭിനന്ദിച്ച രംഗത്തെത്തി ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പാക് റെയിൽവേ മന്ത്രി ഷെയ്ഖ് റഷീദ് അഹമ്മദ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് ജഹാംഗീർ ഉമർ തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ മലയാള ചിത്രമാണ് മാർച്ച് രണ്ടാം വ്യാഴം ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടു സ്വർണവില സ്വർണവില കുതിച്ചുയരുന്നു ഇന്ന് നൂറ്റി അറുപത് രൂപ കൂടി പവന് ഇരുപത്തിയെട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് രൂപയിലെത്തി ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയാണിത് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും പവന് നൂറ്റി അറുപത് രൂപ കൂടിയിരുന്നു ആഗോള വിപണിയിലെ വില വർധനമാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രകടമാകുന്നത് ഗ്രാമിന് ഇരുപത് രൂപ വർദ്ധിച്ച മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിച്ചത് സ്പോർട്സ് 
യു എസ് ഓപ്പണിൽ മുൻ ചാമ്പ്യൻ റോജർ ഫെഡറും നിലവിലെ ചാമ്പ്യനായ നൊവോക് ജോക്കോവിച്ചും മൂന്നാം റൗണ്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു ബോസ്നിയയുടെ ഡാമിർ സൂഹറിനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് സെറ്റുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഫെഡറർ മൂന്നാം റൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നത് ആദ്യ സെറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഫെഡറർ മത്സരത്തിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചു വരികയായിരുന്നു അർജന്റീനയുടെ യുവാൻ ഇഗ്നോയിഷിനെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ജോക്കോവിച്ച് മൂന്നാം റൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം